হ্যালো বন্ধুরা আমি না আজিমউদ্দিন মিজান আজিমউদ্দিন টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে বলছি আপনারা আশা করি অনেক ভালো আছেন আমি আপনাদের দোয়া বা আপনাদের রহমে অনেক ভালো আছি তো চলুন তাহলে শুরু করি সর্বপ্রথম আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে লোগো অ্যাড করতে হয় টাইটেল অ্যাড করতে হয় বা ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যাড করতে হয় কোনো ফর্মে চলুন তাহলে দেখি এখনও পর্যন্ত যারা আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর ঘন্টে আইকানে ক্লিক করুন চলুন তাহলে দেখি সর্বপ্রথমে একটি ফ্রি আমরা ফর্ম তৈরি করবো ফর্ম আমরা এই ফর্মে ক্লিক করলাম তৈরি হয়ে যাবে ফর্মে ক্লিক করলাম এইভাবে ফর্ম তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব যদি লোগো অ্যাড করতে চাই বা টাইটেল অ্যাড করতে চাই বা ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যাড করতে চাই কিভাবে অ্যাড করব সর্বপ্রথম আমরা দেখবো কিভাবে লোগো অ্যাড করব তার আগে আমাদের দেখে নিতে হবে যে আমাদের কোন কোন লোগোটি অ্যাড করতে চাই কোনটি কোনটা আমরা লোগো হিসেবে ইউজ করতে চাই আমি চলুন আমরা একটি ফটো আসে সেটি আমরা লোগো হিসেবে ইউজ করব এখন দেখেন আমরা লোগোতে ক্লিক করবো সর্বপ্রথমে কোন এখানে তার আগে আমরা দেখে নিই এটি একটি কি ফর্ম এই যে ফর্মটা আমরা নেক্সটে ক্লিক করলে পরপর দেখিয়ে দিচ্ছে এখন আমরা এই ফর্মে একটি লোগো অ্যাড করব লোগো অ্যাড করার জন্য এখন তার আগে আর একটা কথা বলে নিই এখন দেখেন ফর্ম লে আউট টুলস এর আন্ডারে কি ডিজাইন অ্যারেঞ্জ বা ফরম্যাটটা আছে কেন আছে তার আগে দেখে নিন আমরা ভিউ গ্রুপে এলাম আসার পরে ভিউ এর অ্যারোতে ক্লিক করলাম ফর্ম ভিউ করলে ওইগুলো আছে নেই আমরা যদি এটি আবার ডিজাইন ভিউ করি তাহলে এরকম ভিউ হচ্ছে তখনও কিন্তু এগুলো আছে কিন্তু এখানে সেইভাবে নেই কিন্তু আমরা যখন এটি ভিউ গ্রুপে ক্লিক করি লে আউট ভিউ করব তখনই এটি পাবো ফর্মের আন্ডারে অর্থাৎ ফর্ম লে আউট টুলসের আন্ডারে ডিজাইন অ্যারেঞ্জ বা ফরম্যাট তো আমরা সর্বপ্রথমে কোথায় ক্লিক করব ডিজাইন ট্যাবে ক্লিক করব এরপরে কোথায় ক্লিক করব লোগো যদি আমরা আমাদের কোম্পানির লোগো বা যে লোগোটি অ্যাড করতে চাই সেই লোগোটি এখানে দেখিয়ে দেবো আমার যদিও এখানে কোনো পিকচার আলাদাভাবে সিলেকশন করা নেই সাপোজ এটি লোগো এই যদিও ফটো এটি আমরা এটি সিলেকশন করে ওপেন করলাম তাহলে এটি কী হবে লোগো হিসেবে ইউজ হবে তাই না আবারও আমরা দেখলাম এখান থেকে অন্য কোনো ফটো নিলাম সাপোজ আমরা ডেস্কটপে নেই আমরা অন্য একটি জায়গা থেকে ফটোটি নিয়ে আসছি পিকচার ক্লিক করলাম এবারে অল পিকচার অল এখান থেকে আমরা ফ্লোয়ার টাইপের কোনো কিছু নিয়ে নিচ্ছি যদি আমি স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছু রাখি নাই এবার আমরা কি করব এখান থেকে যে কোনো একটি ফটো নিয়ে নেবো সাপোজ আমরা ফ্লোয়ারে ক্লিক করলাম করার পর এখান থেকে যে কোনো ফ্লোয়ার একটি নিয়ে নেবো সাপোজ আমরা এই ফ্লোয়ারটি নিলাম এখন দেখেন সেই ফিলারটা কিন্তু এখানে লোগো হিসেবে অর্থাৎ কোম্পানির লোগো হিসেবে অ্যাড হচ্ছে এবারে আমরা যে টেবিল ফর্মটি তৈরি করলাম সেই ফর্মে যদি আমরা টাইটেল দিতে চাই অর্থাৎ কি নামে ফর্মটি হবে সেই নামটি যদি দিতে চাই কিভাবে দেব তার জন্য দেখেন সেই ডিজাইন ট্যাব এরপরে হেডার অ্যান্ড ফুটার গ্রুপ টাইটেল টাইটেলে ক্লিক করে আমরা এখানে নাম দিয়ে দিলাম যে নামে আমরা তৈরি করতে চাই সাপোজ আমরা দিলাম টেস্ট ফর্ম তাহলে এভাবে আমরা নাম দিতে পারি এবারে এন্টার প্রেস করলাম নামটি হয়ে গেল এবারে আমরা যদি ডেট অ্যান্ড টাইম ইউজ করতে চাই তাহলে ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা কিভাবে ইউজ করব ডেট অ্যান্ড টাইম ইউজ করব কিভাবে তো ডেট অ্যান্ড টাইম ইউজ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে তার জন্য আমাদের দেখেন এই যে হেটা ফুটার আন্ডার ডেট অ্যান্ড টাইম দেখতে পাচ্ছি এবার কি টাইপের আপনি ডেট চান কি টাইপের টাইম চান দেখেন এই সিম্পল দেখে দিচ্ছি এখান থেকে যেটা আমরা সিলেকশন করবো সেরকম ধরনের হবে এখন আমরা এখানে কি করলাম ওকেতে ক্লিক করলাম ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন যে কি দেখিয়ে দিচ্ছে এখানে প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছে কি বার বা কত তারিখ কত সাল বা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে টাইম এভাবে আমরা কি করতে পারছি যে টাইম অ্যাড করতে পারছি তাহলে এখন আমরা কি কি দেখলাম লোগো কিভাবে অ্যাড করতে হয় টাইটেল কিভাবে অ্যাড করতে হয় বা ডেট অ্যান্ড টাইম কিভাবে অ্যাড করতে হয় তাহলে এটা হলো লোগো এটা হলো টাইটেল ফর্মের আর এটা হলো ডেট অ্যান্ড টাইম তাহলে এভাবে আমরা কি ডেট অ্যান্ড টাইম লোগো টাইটেল এগুলো অ্যাড করতে পারি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ইন দিস ভিডিও